എന്റെ കുറ്റമല്ല ഞാൻ ഇവിടെ എത്ര കത്താതെ ഞാൻ വളരെ പങ്ക്ചുവലാണ് എട്ടരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ഇരുപത്തെട്ടിനെങ്കിലും ഉള്ളു പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളും എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്ന ആളും അവിടേക്ക് എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടേക്ക് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നും പോകണ്ട എട്ടരാന്ന് എഴുതിയാൽ ഒന്നാലൊക്കെ പോയാലും ആരുടെ കുറ്റം ഇന്ത്യ അമേരിക്കയേക്കാളും മുന്നോട്ട് പോകാത്തതിന് കാരണം എന്താണോ അവിടെ വർഷത്തേക്ക് വിളിച്ചാൽ ഏഴ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആറ് അമ്പത്തൊമ്പതിന് പോയാൽ ലോ തുറക്കില്ല ഏഴ് മണിക്കേ തുറക്കൂ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളിവിടെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ കുറെ നേരത്തേക്ക് പോവാം വൈകി പോവാം ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ അമ്പലത്ത് പോയില്ല ആ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അകത്ത് കയറിയാൽ അത് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആയാലും വളരെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഡിസിപ്ലിൻ ഡിസിപ്ലിൻ വളരെ പ്രസിദ്ധമായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് യോഗ ആണോ അല്ലയോ എന്താ യോഗ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് അല്ലെ തലകുത്തി നിൽക്കുക മനുഷ്യ സൃഷ്ടിച്ച തന്നെ കാലിൽ നിൽക്കാനാണ് എന്നിട്ട് ഏതൊരു മഹാൻ തലകുത്ത് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അയാളാണ് ഏറ്റവും മഹാൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പടം കാണണ്ട ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ തലകുത്തി നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടോ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തില്ലാത്ത യോഗിയാണോ അല്ലയോ യോഗിയാണോ എന്തെന്ന് തലകുത്തി നിൽക്കാത്തത് ഈ തലകുത്തി നിൽക്കുന്നത് അല്ല യോഗ യമ എഴുതണം അറിയില്ലേ മഹാത്മാഗാന്ധി കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി കേരളം വരെ വന്നിട്ടുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടാഗൂർ എന്ന മഹാൻ കിടന്നത് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ സമ്മാനം കേരളത്തിൽ വന്നതിനാണ് ഗാന്ധിജി കേരളത്തിൽ അപ്പൊ മഹാത്മാര് വന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മഹാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതുപോലെ പെരുമാറണം ഏതുപോലെ പെരുമാറണം ഞാൻ രണ്ടു വർഷം ശ്രീനാരായണ ഗുരു കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായിട്ട് കണ്ടു സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പാടിയത് പക്ഷെ ആ പാടിയ വരുന്ന എത്ര പേർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അർത്ഥമാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക അറിയുമോ ആലോചിച്ചു ഗുരു എന്നുള്ളൊരു വാക്കിലൊരു നാമം ചൊല്ലി അല്ലേ എന്തായിരുന്നു ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരട്ടിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ് ഗുരു ഓക്കെ അത് ബ്രഹ്മാവ് ആരാ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടാവായ അച്ഛനോ ഒരു കവിത എഴുതിയാൽ ആ കവിത എഴുതി ഞാൻ കവിയാണ് കവിത എഴുതിയാൽ ഞാൻ ആ കവിത ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് ആണോ അല്ലയോ ആ കവിത സൃഷ്ടിച്ചതാരാ ഞാനാണ് അപ്പൊ ആരാ സൃഷ്ടാവ് ഞാനാ വീട്ടിൽ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ആരാ ആ അമ്മ ആരാ സൃഷ്ടാവ എന്തിന്റെ പുട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാണല്ലോ എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതും എപ്പോഴാ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല കഴിവുള്ളു അപ്പൊ സൃഷ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്ന അതിന് എന്താ വേണ്ടത് കഴിവാണ് വേണ്ടത് ഗുരുവാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് ഗുരുവാണ് ആ കഴിവ് അത് ആരിലാണുള്ളത് ഇവിടെ എല്ലാരും ഇരിക്കുന്നു എല്ലാരും ഒരേപോലെയാണ് വായന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓരോരാളും അവരവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ പറയുന്നത് ഞാനാണെങ്കിലും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള സൃഷ്ടികർത്താവാണ് അത് നിങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ ആക്കി മാറ്റുന്ന ആളാണ് 
കറക്റ്റാ പറഞ്ഞത് ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഉറക്കെ ആർക്കും അപ്പൊ ലോഡ് കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോ നാളെ മുതൽ ലഡി പാർവതി എന്ന് വിളിക്കുന്നു എങ്ങനെയുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അർത്ഥം അറിയാതെ ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അത് നിർത്തം അവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക അതാണ് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചത് അറിവിലേക്ക് പോവുക നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയ മന്ത്രം ഗുരു ബ്രഹ്മ അത് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴേ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ചോദിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ അമ്മ ചോദിക്കോ നോ അങ്ങനെ ചോദിക്കരുത് എന്താ കാരണം അറിയാവുന്നു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒരാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കഴിവ് മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഈ കഴിവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പട്ടി വന്നിട്ട് ചോദിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാ മഴ പെയ്യുന്നത് ഇടിയും നിങ്ങളൊക്കെ കാണും ഇത് എവിടെ നിന്നാ വരുന്നത് നീ ചോദിക്കോ പട്ടി പൂച്ചക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ടോ അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഏതോ മൃഗാന്നാണ് ഏത് മൃഗാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനം ആഹാരം കഴിക്കാറുണ്ടോ ആഹാര നിദ്ര ഭയ മൈഥുനാനി സമാനി ചൈതാനി നിർദ്ധാരണ പശുനാം ജ്ഞാനം നരാണ അധികവും വിശേഷവും ജ്ഞാനീപിഹീന പശുവി സമാനം വിവരമില്ലാത്തവരൊക്കെ മൃഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇന്നലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് സൺഡേ എത്രയോ സൺഡേ പഠിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഇരുന്ന് വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോ ഒന്നും പഠിച്ചില്ലല്ലോ തോന്നുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഏത് മൃഗമായിരുന്നു ഡാഷ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവണം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ മടിക്കാതിരിക്കുവൻ പുറപ്പെടണം ഓക്കെ 
वसतीले इंगित अल्ला इंगित अंदर जो कराग्री वसतीले इंगित करमची सरस्वती अपन लेवल बढ़े लेवल लेवली लेवली इधर एक दो आने के लिए ना भगवान देवल लेवल तो ना ना थोड़ा काशी उड़ते थे मणि एक क्या नोकिया आया था भगवान ने भगवान देवल तो आपको पढ़ाई तो आना है यार ये पढ़ाई तोड़ के सामो इधर पढ़ाई तोड़ के थे कराग्री बसती लक्ष्मी इंद्रा काशी इंद्रा कहीं ना ना हर दौर में ना दो पगोदी लोग इंद्रा काशी अच्छे दिन आपने ये पॉकेट ला ला इंद्रा विद्या भी आसम इंद्रा टीचर मार रही है स्कूल तो अल्लाह करेबत के सरस्वती कालमु करेबु ने स्थिता गोरी इंद्रा शक्ति इंद्रा कहीं ना मूल कहीं ना आना तो काविश ना दाना काशी ना उधर विद्या अभ्यास हो, उन्हें उधर आरोग्य, मूल बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। ये तरह का सकर मार्ग का ना भारी ये संकल्प हम इधर ना तो बढ़ भी चुके थे। पर ये तो बोलते चुल्ली तो नहीं है, चुल्ली बहुत आरी है ना। ये बड़े आकरण, मनसिल आकरण। ले, मनसिल तो अलग कर दो। मनसिल तो हमारे क अगर और चीज़ क्यों बो? ये देखने थी ये ना, हाँ? ये पोर्टुगल ना, ये लाल नंबर पाकी के ना, ते यार अपना भी पोर्टन ने, आत्मा शक्ति है मारी ना, अरे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, अरे कौन टाइट कर रहे हैं? कोई क्या कर रहा है बोला? नहीं तो दियो, बोल दियो। ऊर्जा उपयोग, अतः वो टाइट चल पकड़ लग पड़ा पड़ा इनमें तो वही आप पढ़ी चल कर लगा के बोली बोल रहे हैं, उन्हें बोल रहे हैं। अब पढ़ी चल ऐसे इंद्र ने क्यों कोण? इंद्र ने कोण? टीचर और जो भी करो यानी इन दिन आप बढ़ी करें तेरे में जो भी चोल है ला इन दिन आप बढ़ी करना था इन दिन आप बढ़ी करें यानी इन दिन आने को बोलना आवश्य यानी बड़े ही उपयोग क्या हो इन लोगों को विषय वो पढ़ी क्यों बच्चों दिखने चोल दिया था इन दिन आने को बढ़ी करना था हमारा पीएचडी अभी उनके बाल लेंगे, हमारे उन दो चीजों के लिए कार्यम इलिया ना बोले, ना इलिया तो कार्यम, कार्यम तो हमारे दाखिल चीज़ था कि हमारे कार्यम, कार्यम कारण ना सही दम, संभव हमारे चीजों का, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, अधिन्द्र भगवान आया था यो, विष्णु एक्शन कार्मा दिन ने भगवान भगवान की तो फुल पढ़ाई था कार्मिया सीधा रहना कोई भी कोई या रेडियो टाइप कोई भी बोले कि इतना वाक्य नहीं लेकिन तो नंगे लोग इतने लिया इतने तो कोई ओस तरह तो ना अरे बेटा ना वो कब आता है उन्हें एक कार्य का ताले के तले के तले बना देने कुछ कई बहुत आटम अरे वो मत बोलिए वो एक कोटि ना है आपके लिए पांच कोटि तारे पड़ गया मुझे नले नए नए क्लास ले एक कोटि चार्टर टाइप का मेंटेनेंस पड़ गया नो बढ़ चाहे मंसूर आ गया पहले जो समय था ना आ गया इट्टर याम में ना पड़ गया अरे बड़ी कोर मस्टर कर दो ना आ बड़ी कोर पड़ गया पढ़ी चाहे इ पढ़ी चीज़ संभव ना कर पाओ। तो मंसूर लाइफ में क्या बढ़िया है ना? नहीं है ना? नहीं क्लास में आते नहीं आता कोई ये महान पर ना हो। तुम लोग चुप चुप आते हैं। दबी। आरके तो पहले आता है इतने कार्य के लिए चीज़ ना करना है। अब लोग बोलते हैं ना बड़े अंदाज़ में बोलते हैं। इतने आमे पढ़ भी क्या ना? 
നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഓയിൽ സെറ്റ് അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഡാല് ഏറ്റവും വലിയ കഴിവ് എന്താ പറയുക നോട്ട് ടേക്കിംഗ് എന്താണ് എഴുതി എടുക്കുക എന്തെങ്കിലും പറയുക ഒരു പത്രക്കാരൻ ഞാനൊക്കെ പല ഈ സ്ഥലത്ത് പ്രഭാഷത്തിൽ പോയി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പത്രം നോക്കും എന്തിനാ അറിയോ ഇയാൾ എന്താ എഴുതി എടുക്കുക എന്തിനാ നോക്കണം അറിയോ ഞാൻ ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിട്ട് ഒരു പടം എടുത്തിട്ട് ചുമ്മാ പോയി പിറ്റേ ദിവസം ഇത് പോയി അസ്സായിട്ട് എഡിങ് കുറേ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഭവം പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത്രയും സമയം ഇല്ല അത്രയും വേണ്ട ഒരു ചോറ് കലത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കാൻ ചോറ് ഫുൾ തിന്നു പോകുന്നു എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വട്ടെടുത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഓ ഇത് കറക്റ്റ് നമുക്കതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതണം എല്ലാ പോയിന്റ്സ് അങ്ങനെ എഴുതി 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 എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പോയിട്ട് അല്ലേ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അവരോട് പറയണം ഇന്നതൊക്കെയാണ് ക്ലാസ് പാട്ട് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്കേ ചെയ്യാൻ പറ്റും മക്കൾക്കേ ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ ആർക്കും ലോകത്തെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മുഖം തിരിക്കാൻ ആർക്കെ സാധിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ ചത്തു പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാര്യം ജീവൻ ഇരിക്കുമ്പോ അവരെ ധരിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കാത്ത സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവരെ ധരിപ്പിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ബഹുമാനം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രായം എത്ര വയസ്സായി മൂന്ന് വയസ്സായി നാല് വയസ്സ് ആ നാല് വയസ്സിന്റെ കളികളാണ് ഇപ്പൊ കളിക്കുന്നത് ആണോ അല്ലയോ പതിനാല് വയസ്സായ നാല് വയസ്സിന്റെ കളി വരുന്നു അങ്ങനെ കളിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലേ വളർന്നു പോയാണ് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലേ വളർന്നു പോയി പത്തിരുപത്തിനാല് വയസ്സാകുമ്പോഴേ എന്റെ കളിയും പ്രകൃതവും ഒക്കെ നാൽപ്പത്തിനാല് വയസ്സായി അതുകൊണ്ട് എന്നെക്കാളും പ്രായം കൂടിയ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം നമുക്ക് ബഹുമാനം എപ്പോഴും കിട്ടുക നമ്മൾ എത്ര പ്രായം ഉണ്ടായാലും പ്രായം കുറഞ്ഞവരായാലും അതിനനുസരിച്ച് പെരുമാറിയാൽ ഇക്വൽ അതിൽ കടന്ന് പെരുമാറിയാൽ എന്തോ ഒരു അല്ലെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ശ്രീനാരായണ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ പടം ഉപയോഗിച്ച കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സങ്കല്പിക്കൽ വേണം ഞാനും അങ്ങനെ ആവണം എന്ന് നമ്മളെ ധരിപ്പിക്കാനാണ് മഹാന്മാർ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെങ്കിലും വരുന്നത് ഇപ്പൊ പതിനാല് വയസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് പോലെ പെരുമാറി എങ്ങനെയായിരിക്കും അച്ഛനും അമ്മക്ക് അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പറയും എന്തോ ഒരു മാറ്റം ആള് വല്ലാണ്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയാ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ റെസ്പോൺസിബിൾ സിറ്റിസൺ ആണ് ഞാൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോഴും രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ പോലെ രാവിലെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം പലതിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഭക്ഷണം മുമ്പ് കൊടുത്താലേ കൊടുക്കുള്ളൂ എന്തൊരവസ്ഥയാന്ന് ആലോചിച്ചു എന്നിട്ട് ആ അമ്മ തന്നെ നിങ്ങളെ പറ്റി കുറ്റം പറയും കുറ്റം ആരെയാ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആക്കി തീർത്തതാരാണ് നിങ്ങൾ നല്ലതായാലും മോശമായാലും ഒരാൾക്കാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതാക്കാന്ന് അറിയോ അമ്മക്കാണ് അച്ഛനും വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒന്നുമില്ല കാരണം ഗേറ്റ് കടന്നു കഴിഞ്ഞ വീട്ടിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാത്തവരാണ് ചിലപ്പോ ഗേറ്റ് കടന്ന് അകത്ത് പോയാലും ആലോചിക്കാറില്ല വേറെ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കും അങ്ങനെയാണ് പണ്ടെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ കുടുംബശ്രീക്കാരും ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കും വീട്ടിലെ കാര്യം ആലോചിക്കും രണ്ടും കൊള്ളാതായതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ മക്കള് ആവശ്യം ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും സഞ്ചരിക്കുമ്പോ ഏറ്റവും വികൃതമായ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരായി ജനനിപിടമായ നിർജ്ജനത എന്ന് പണ്ട് ആ രാമേന്ദ്രൻ നായരുടെ കവിതയിൽ കുറേ ആൾക്കാർ ഒന്നിനും കൊണ്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മോശം ആൾക്കാരാണ് ചിലപ്പോ ഭയങ്കര എന്നിട്ട് അവരെ നമ്മൾ കുറ്റം പറയും പക്ഷെ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ചെയ്യോ ഒന്നും ചെയ്യൂ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ലോകം മാറണമെങ്കിൽ ഞാൻ മാറിയാൽ പോരാ എന്റെ കുടുംബം മാറണം എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ മാറണം യമ നോൺ വയലൻസ് നിയമ ഡിസിപ്ലിൻ എന്താണ് ഡിസിപ്ലിൻ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതല്ല അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരിക്കലും നിന്നാണ് 
പക്ഷെ ആ പറയുന്നത് ഒരു സ്പാർക്ക് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് പിന്നെ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ വിട്ട് തള്ളിക്കല്ല നന്നാവില്ല പോയി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിയമം എന്താണ് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഓർഡർ ഒരു പ്രാവശ്യം കാണിച്ചു കൊടുത്ത പിറ്റേ പ്രാവശ്യം മുതൽ അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ജപ്പാനിലൊക്കെ ഫൈവ് എസ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രിൻസിപ്പൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാരുതി ഷോപ്പ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോർഡിൽ ആ ബോർഡിനകത്ത് ഓരോ സ്പെയർ അല്ലെ സ്പാനറുകൾ ഹാമറുകളൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് അവിടെയേ വെക്കാവുന്നതാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തപ്പി തുടങ്ങും ഇത് എവിടെയാ വെച്ചാൽ അത് എവിടെയാ വെച്ചാൽ രാവിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം കളയുന്നത് കണ്ടിട്ടാ ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് എന്താ കാരണം ക്രമം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രമമാണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു ക്രമം അത് കൃത്യമായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഒരാളുടെ പേര് ഒരാളുടെ അറിവ് ഒരാളുടെ കർമ്മം ഒരാളുടെ ആരോഗ്യം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കുറെ കാശുണ്ട് പക്ഷെ അത് എവിടെയാണ് വെച്ചത് എന്താണ് വെച്ചത് അതിന് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കാശുണ്ടായിട്ട് കാര്യത്തില്ല അറിവുണ്ട് പക്ഷെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷ വളരെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു പുറത്തു വന്നിട്ട് അയ്യോ എനിക്ക് അതേ അർത്ഥം തോന്നിയിട്ടില്ല എന്താ പറയുക രണ്ടാമത് പോയിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയി ചോദ്യം ചോദിക്കും ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അർത്ഥം തന്നെ പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ കാര്യം കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം വെച്ചു പല കാര്യമുണ്ടോ തീ അല്ലെ തീ പിടിക്കുമ്പോ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കില്ല തീ ഒക്കെ പിടിച്ച് കപ്പിടിച്ച് ചാര വാങ്ങി ചെറിയ കുറെ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് കാര്യം But time is more important. Ah, exact time. So, you have to leak it. I don't know if you have to leak it. I don't know if you have to leak it. Is that what you have to do? No. In the same way, you have to do it. You have to do it. Time, space, everything is important. Yama, Niyama, Asana, Yoga Asana. Are you okay? Are you okay? Are you okay? കൃത്യമായിട്ട് മനുഷ്യൻ ആരോഗ്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യോഗാസനം പഠിപ്പിച്ചതാരാണെന്ന് അറിയാം ലോകത്ത് ഒരു ഭഗവാൻ ഏത് ഭഗവാനാണ് നിങ്ങൾ നോക്കട്ടെ ഏത് ഭഗവാന്റെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല യോഗാസനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് മാത്രം യോഗാസനം പറഞ്ഞു ഫിസിക്കൽ എക്സർസൈസ് ഞാൻ യോഗ എന്നല്ല പറഞ്ഞു യോഗാസനം തന്നെയാണ് യോഗാസനത്തിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ യോഗാസനം ഈ യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്ന മാഷന്മാരുടെ ആദ്യം ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ കാശ് കൊടുക്കാവോ ഇന്നത്തെ നിങ്ങൾ അവരുടെ കീഴിൽ പഠിക്കാവോ അതും കൂടി അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കഴിവ് നിങ്ങൾ വെക്കാൻ പറ്റും പറക്കും പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ യോഗ കാരണം അതൊന്നും ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന മാഷന്മാരും പഠിക്കില്ല കാരണം എന്താ ആർക്കും ചെയ്യാറില്ല അത് ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചതൊന്നുമല്ല ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നിർബന്ധമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം അത് ഗണേശൻ ഗണേശന്റെ വിഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാവില്ല ഗണേശന്റെ പൂജ തുടങ്ങാതെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജ തുടങ്ങി ഗണപതി ഹോമം ഇല്ലാതെ ഒരു പൂജാരിയെ പൂജ തുടങ്ങി ഗണപതി യോഗാസനം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് വയറു തീർത്ത മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ എന്താ ഗണേശ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും യോഗ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ ആവും അപ്പൊ എന്താണ് ശരിയായ യോഗം ഗണേശന്റെ കയ്യിലൊക്കെ എപ്പോഴും കുറെ ലഡുവും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കാണും ബാക്കി ഭഗവാന്മാർ എടുത്തത് കാണും എന്താ കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തിന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അയാളെന്ന് കാണിക്കാൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒന്ന് തിന്നും അയാൾ അത് വേണ്ട എന്ന് പറയാതെ നമ്മൾ എടുത്ത് കാണിക്കും മനസ്സിലാക്കാത്തോണ്ട് സങ്കല്പം മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ മാറിയിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ചേരൽ മാറി അപ്പുറത്തേക്ക് ചേരൽ മാറി ഈ ചേരലേക്ക് മാറാൻ എനിക്ക് വയസ്സായി ഞാൻ ചെയ്യില്ല അതാണ് ബോധം ചെറുടെ ക്രമം യൂട്യൂബിൽ പോകും പനങ്ങാട് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ബോധമില്ലാതെ വേണം 
നല്ല ബോധമുണ്ടെന്ന് വേണം എന്താ വേണ്ടേ
വേറെ ഒരു ജീവിക്കും കൂടുതലില്ല നിങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏത് ജീവികൾ എടുത്താലും അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ജീവിക്കും കൂടുതലുണ്ടോ വേറെ ഒരു ജീവിക്കും ഗുണമില്ല വീട്ടിലുള്ളവർക്കും ഗുണമില്ല നാട്ടിലുള്ളവർക്കും ഗുണമില്ല ഒരു വർഗമേ ഉള്ളൂ ആരാ എത്ര നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ഏറ്റവും അശുദ്ധമായ വിസർജ്യം തള്ളുന്നത് ഏക ജീവ മനുഷ്യരാണ് നമുക്ക് വലിയ കണ്ണിന് കാഴ്ചയൊന്നുമില്ല നമ്മളെ കാളും കാഴ്ചയുള്ള കുറേ ജീവികളും ലോകത്ത് നമ്മളെ കാളും കേൾവി ശക്തിയുള്ള കുറേ ജീവികളുണ്ട് നമ്മളെ കാളും ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യമുള്ള കുറേ ജീവികളും ലോകത്ത് പക്ഷെ നമുക്ക് ആകെ ഉള്ളത് അറിയോ വിവേക വിവേചന ബുദ്ധി നേരറിയ ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് ഗുണവും ഗുണമില്ലാത്തതും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് കൊള്ളേണ്ടതും തള്ളേണ്ടതും അറിയാനുള്ള കഴിവ് മക്കളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുക അങ്ങനെ ഒരു മഹാനേ ഉള്ളൂ ലോകത്ത് മൂന്ന് മൂന്ന് ലാംഗ്വേജ് മൂന്ന് ഭാഷകളിൽ ഒരേപോലെ കവിത എഴുതി ഒരു വാക്കു പോലും മറ്റേ ഭാഷയിൽ മാറി ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു മഹാകവിയാണ് ശ്രീനാരായണൻ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാനായി കാണുന്നതും ജനസേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളത് എഴുതപ്പെട്ട കവിതകൾ നോക്കിയാൽ ആ മലയാളം വായിച്ച മനസ്സിലാക്കും മലയാളം കവിതകളിൽ മലയാളികൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത മലയാളം എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് കുറെ ആഴത്തില് അല്ലെ ആഴമേറിയ ആഴത്തിന്റെ ഉള്ളില് ആഴത്തിന്റെ ഉള്ളില് പോകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആഴത്തിൽ ഇരുന്ന ഭഗവാനെ കാണുന്നത് എന്ത് രസകരമായ കവിത എന്നാലും ഒരു കവിക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ കവിത എഴുതുന്നതാണ് പതിനൊന്ന് ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ കടക്കണം നമ്മളൊരു ഓ എനിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്കെങ്കിലും എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല കവിതകളും ഞാൻ പറയേ സ്ഥലത്ത് പ്രഭാഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടാറില്ല കാരണം മലയാളത്തിലല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് സാധാരണ പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിന് വെളിയിലാണ് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോ മിക്കവാറും കുറേ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ കവിതകളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്റെ ഡയലി കൂടെ അത് ഓരോന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഇതൊന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം അത് ലോകത്തിന് അറിയിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് എന്ത് രസകരം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഏത് ഭാഷ പഠിക്കാനും ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക ശ്രമിച്ചു നോക്കും ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയും മലയാളം കൃത്യമായിട്ട് അറിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള എല്ലാ കാര്യവും മലയാളത്തിലേക്കും മലയാളത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യവും ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും മാറ്റി പറയാൻ പറ്റും ശ്രമിച്ചു നോക്കും കവിതകളൊക്കെ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ തോന്നും ഈ പ്രായം മുതൽ തോന്നും ടിങ്കിൾ ടിങ്കിൾ ഡെറ്റ് സ്റ്റാർ പോടിയോ പിന്നെ മലയാളം മിന്നും മിന്നും താരകം പൗയി മണ്ടര വാട്ടിവ എന്തൽഭുതമാണ് ഈ ദൃശ്യം കേട്ടെന്ത് കേൾക്കണം അത് പഠിക്കണം അത് നമ്മൾ എഴുതണം അത് എഴുതുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് ചെയ്തിട്ട് അർത്ഥം ഒരു കവിത കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ആരാ എഴുതിയതെന്നാണ് ആണോ അല്ലയോ എൽ കെ ജി എൽ കിലോഗ്രാം യു കിലോഗ്രാം ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മോളിലെത്തിയത് തൂക്കി തൂക്കി നോക്കിയിട്ടത് എന്നാൽ ഈ എൽ കിലോഗ്രാം യു കിലോഗ്രാം പഠിച്ചവരൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു നോക്കുക ആരാ ടിങ്കിൾ ടിങ്കിൾ സിസ്റ്റം എഴുതിയത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചോദ്യം എന്താ ചോദിക്കാൻ ആ ടീച്ചർക്കും അറിയില്ല ബുക്കിലും എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ കവിത എങ്ങനെ കിട്ടി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ആരെഴുതി എന്താണ് അതിന് അർത്ഥം അപ്പൊ എന്ത് വരും വിവരം ഇത് ജീവിതത്തിൽ ചോദിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങളും അമ്മയാവും അമ്മൂമ്മയാവും അച്ഛനാവും അപ്പൂപ്പനാവും എന്നിട്ട് മക്കളോട് പറയും ഒന്നും ചോദിക്കാൻ എന്താ കാരണം എനിക്ക് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ കേരളത്തിൽ വളരെ എളുപ്പം കിട്ടാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്തിനാ കുറേ പതക്കങ്ങൾ കിട്ടും കേരളത്തിൽ വലിയ ആഘോഷമാണ് എല്ലാവർക്കും മാറിയിട്ട് കൊടുക്കും ക്വൈറ്റ് യൂസ്ലെസ് ഒരു കാര്യം എന്നെ പല സ്ഥലത്ത് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും വരില്ല ഇതിലൊന്നും അർത്ഥമില്ല കുറേ സാധനങ്ങൾ ഷെൽഫിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് എ പ്ലസ് കിട്ടിയ കാണിക്കുന്നതിനറിയോ അമ്മക്കും കിട്ടിയത് 
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഏറ്റവും മോശം കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഒരു പാർട്ട് എടുക്കുക ഐ ആം ഐ സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ അറിയാമല്ലേ എഴുതാനാ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു വായന കൊടുത്തു ഐ വായ തുറന്നതാണ് ഭക്ഷണം കിട്ടുക ഐ ആം യൂസ് ലെസ്
നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തിയാവണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അറിവ് നല്ലപോലെ ഉണ്ടാക്കി അത് നല്ലപോലെ പ്രാവർത്തികമാക്കി അതിൽ നിന്ന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കി നന്മ തേടുമ്പോഴാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത ജനറേഷൻസിലേക്ക് ഒരു ജനറേഷൻ ഇരുപത് വർഷമാണ് പതിനാല് വയസ്സുള്ളവർ മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറെ മഹാന്മാരുടെ പേരല്ല പറയേണ്ടത് ആ മഹാന്മാരെ ഒക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദ് അദ്ദേഹം പറയാറുള്ളത് ഞാൻ വിവേകാനന്ദ സെന്റർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ എക്സലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈദരാബാദ് സെന്ററിൽ പത്ത് വർഷം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ഓഫീസ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നെ നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയെ കിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ അറിവും എന്നിലുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്റെ നാട്ടിന്റെ എല്ലാ അറിവും എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ അറിവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ കൽക്കട്ടയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവർ പറയും ഈ ഡോക്ടർ ടി പി എസ് പിഴിഞ്ഞാൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ കിട്ടും കാരണം അങ്ങനെയാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ആ വ്യക്തികളുടെ കുറേ വ്യക്തികളുടെ ചരിത്രമാണ് ഭാരതം അപ്പൊ സാമൂഹ്യ പാഠത്തില് ചരിത്രം പഠിക്കുന്നത് പരീക്ഷക്ക് എഴുതാനല്ല എന്ത് കിട്ടിട്ടാ എന്നെ പിഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭാരതം എനിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കിയതാരാണ് അതിൽ ആയിരം പേരുകൾ വെച്ചു ആയിരം മഹാന്മാരായ വ്യക്തികൾ ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കിയത് കേരളം മാത്രമല്ല അതിൽ സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ റീഫോർമർ പോയറ്റ് എന്നുള്ള പേരിൽ ശ്രീ നാരായണ ഗുരു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡുകൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവരൊക്കെയാണ് അവർ ഇന്ത്യൻ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ ടോട്ടൽ ആണ് വിചാരിക്കരുത് ഒരു വ്യക്തി ചെറിയ സ്ഥലത്താണ് വ്യത്യാസം താക്കണത് വലിയ മഹാന്മാർ വന്ന് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ കഴിവുണ്ടാവും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് പുസ്തകം എഴുതാറുണ്ടോ അങ്ങനെ പുസ്തകം ഞാൻ എഴുതാറില്ല എന്നെ കുറിച്ച് പുസ്തകം എഴുതുക ആ ഒരു അവസ്ഥ വരണം ഞാൻ എന്റെ പുസ്തകം ഞാൻ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ഗുരു എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയത് പുസ്തകത്തിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല നിലയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഐ ആം യൂസ്ലെസ് എന്നല്ല ഇപ്പൊ മുതല് അത് മാറ്റിയിടുന്നു പാസ്റ്റൻസ് ആവുമ്പോ യൂസ് എന്തായി മാറും യൂസ്ഡ് അപ്പൊ യൂസ്ലെസ് എന്നെ ഇഡി ചേർക്ക എന്റെ വേൾഡ് കേരളത്തിൽ ഇഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം അല്ലെ I am useless I am useless because I am useless നിങ്ങളെ ആരാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി അച്ഛനും അമ്മയും ടീച്ചർമാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ആർക്ക് ഉപയോഗിക്കണം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം എൻ്റെ സമയം വേറെ ഒരിടത്തും കടം പഠിച്ച് കുറച്ച് സമയം പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്ക് എൻ്റെ സമയം എൻ്റെ കയ്യിലാണ് എൻ്റെ ബുദ്ധി എൻ്റെ കയ്യിലാണ് എൻ്റെ അറിവ് എൻ്റെ കയ്യിലാണ് എന്നെ നയിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളുടെയും വിധികർത്താവും അതിന്റെയൊക്കെ എല്ലാ കർത്താവും ആരാ ഞാൻ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മകൾ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മകൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പത്തിൽ എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ എനിക്ക് പറയാം എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കുക എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നടത്തുന്ന പ്രഭാഷണം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അച്ഛൻ ഇതുവരെ സ്കൂൾ കാണാത്ത ഒരാളാണ് എനിക്ക് അഭ്യാസം ചെയ്തു എനിക്ക് നാല് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് പഠിച്ചത് അമ്മ മൂന്നാം ക്ലാസ് മാത്രമേ പഠിച്ചു ഞാൻ വന്ന് വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എൽ കെ ജി യു കെ ജി ഒന്നും ഒന്നാം ക്ലാസ് നേരെ ഒരു വിഷയവും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത വെറുതെ സമയം കളഞ്ഞ് നടന്ന ചൂടാണ് ചൂരി കാലം ബോധം വന്നു പോരാ ഇങ്ങനെയായാലും പോരാ മാറണം ഐ ആം യൂസ്ലെസ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഐ ആം യൂസ്ലെസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി യൂസ്ലെസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇന്നലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നടന്നു വരുമ്പോൾ ഒ
നന്ദിനിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്താൻ കാരണം നന്ദിനി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അപ്പൊ അവര് വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നവാഹം അല്ലെ നവാഹത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഉടനെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു എന്റെ അമ്മ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച നവാഹത്തിന്റെ ദേവി മഹാത്മ്യത്തിന്റെ ധ്യാന സ്വർണം ഇത് ചൊല്ലി പഠിച്ചാലേ ഭക്ഷണം തരുന്നു അങ്ങനെ ചൊല്ലി 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 പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ബ്രെയിനിലെ ന്യൂറോൺസ് ഒക്കെ നല്ല പോലെ ആക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയും റബ്ബർ ബാൻഡ് പോലെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഉപയോഗിച്ച് വലിച്ച് 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 വലിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിച്ച് വലിച്ചാലും റബ്ബർ ബാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അത് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു മാസം കൂലം കിട്ടിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പഴയതായിട്ട് കിടക്കുന്ന റബ്ബർ ബാൻഡ് ഒന്ന് വലിച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും സംസ്കൃതം രാവിലെ കിടന്നിട്ട് അമ്മ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും പേപ്പർ കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്ന ആൾ പേപ്പർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആയാലും പണി തുടങ്ങി ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ ആയാലും പണി തുടങ്ങി ബസ്സുകാരൻ ആയാലും പണി തുടങ്ങി കണ്ടക്ടർ തുടങ്ങി പാൽ വിൽക്കുന്ന ആളും കറക്കുന്ന ആളും പണി തുടങ്ങി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റബ്ബർ വെട്ടുന്ന ആൾ രാവിലെ നാല് മണിക്ക് വരുന്നതിന് റബ്ബർ വെട്ടാൻ പോകും എന്നിട്ട് പഠിക്കാനും മാസ്റ്റേഴ്സും ബാച്ചിലേഴ്സും നല്ല സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയും പരീക്ഷയൊക്കെ പഠിക്കുകയും കുറെ വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ട ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യണേ എന്ത് സുഖം എന്താ ചെയ്യണേ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഉറങ്ങുന്നതുപോലെ നടിക്കുകയാണ് ആ ഭാവത്തിനെയാണ് തൂഷ്ണി ഭാവം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞത് തൂഷ്ണി ഭാവമാണ് ശാപം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഉത്തിഷ്ടത ജാഗ്രത എഴുന്നേ ചോടാനാവും ഉണർന്നാൽ ഉടനെ എഴുന്നേക്കണം ഉണർന്നാൽ എഴുന്നേൽക്കണം ഉണർന്നിട്ടും ഉണങ്ങിയത് പോലെ കിടക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് അര ബ്രഹ്മാവ് സരസ്വതിയുടെ ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഇഷ്ടമാവൂ അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവില്ല വിദ്യാഭ്യാസം അറിവുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കുറെ പഠിക്കുന്നു ആവശ്യത്തിന് പറയാനുള്ളത് അറിയില്ല പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഇല്ല പറയേണ്ടത് പറയേണ്ട പറയുക പിന്നെപ്പോഴെങ്കിലും പറയും പറയേണ്ടത് പറയില്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എട്ട് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ മതി പക്ഷെ എട്ട് മണിക്ക് ഉണരാവും ആറു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ മതി പക്ഷെ ആറു മണിക്ക് ഉണരാവും ബ്രഹ്മാവ് എന്നെ എപ്പോഴാണോ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണരും ബ്രഹ്മാവ് വിളിച്ചാൽ ഉടനെ എഴുതും ബ്രഹ്മാവ് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏ എഴുന്നേറ്റ് പറയും പോടാ ബ്രഹ്മാവിനോട് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കസിൻ ബ്രദേഴ്സ് ആണ് ബാക്കി വിഷ്ണു ലക്ഷ്മിയും ഒക്കെ അവരൊക്കെ നമ്മളോട് പറയും കൊടുക്കുന്നു നമ്മളൊക്കെ തോന്നിയത് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നു ആ രൂപത്തിലാണ് ചിലപ്പോ അമ്മ കളവ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളവ് പറയുന്നത് അമ്മമാരാണ് അമ്മമാരെ കളവ് പറയിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് കളവ് ഓളെ എട്ട് മണിയായിരുന്നേ സമയത്രയാണ് ആ വിഷയം എന്താ കാരണം രണ്ട് മണിക്കൂർ വിളിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ ദിവസവും ഡെയിലി വീട്ടിൽ ഒരു കർമ്മമാണ് കാരണം എന്താ അമ്മക്ക് പുറപ്പെടുക ഇത് കേൾക്കും അച്ചമ്മയായിരിക്കും എത്ര നല്ല അമ്മയാണ് സ്നേഹമുള്ള അപ്പൊ വീടൊക്കെ നോക്കി നടത്തുന്നത് അമ്മയാണ് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തത് നാളെ രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കണോ മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കണോ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേക്കണോ ഏഴ് മണിക്ക് തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ അതിന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ അറിയോ ഇന്ന് രാത്രി കിടക്കുമ്പോ നാല് കുപ്പി വെള്ളം കുടിച്ചു കിടക്കും സംഭവം മനസ്സിലായില്ലേ ഏ ഇന്ന് രാത്രി കിടക്കുമ്പോ ഒരു മൂന്നാല് കുപ്പി വെള്ളം കുടിച്ചു കിടന്നാൽ രാവിലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് കിടക്കുന്ന ഓടുന്ന കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരൊക്കെ അറിയും അല്ലേ അപ്പൊ അമ്മ പറയും വേണ്ട പോലെ സമയം ആറു മണി ആയിട്ട് നീ ഉറങ്ങിക്കോ പറയും ഡേഞ്ചർ അതായത് തിരിച്ചവിടെ വന്ന് കിടന്നാൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ചവിട്ടുന്നു ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല ഉറപ്പാ 
നിങ്ങളുടെ അമ്മയോട് ചോദിക്കുക അച്ഛനോട് ചോദിക്കുക എന്റെ പ്രായത്തിൽ അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു എന്റെ പ്രായത്തിൽ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു ചോദിക്കുക അവർ പറയും എനിക്ക് ഇന്നതൊക്കെ ആണെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ കാരണം എന്താ മക്കളെ നീയോ അതല്ല പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാവിയെ ഇടക്കിടക്ക് ഒന്ന് ചോദിക്കേ നമ്മളോടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയാൽ മതിയോ പത്തിൽ പത്ത് കിട്ടണോ മകൻ മകൻ എന്നുള്ളതിന് വേണോ ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പോയ സമയത്ത് ഒരു അമ്മ ഒരു മോളെ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാതെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല ആ അവസ്ഥയാണ് കാരണം രാവിലെ മുഖം നോക്കി അറിയാൻ നമുക്ക് ആ സ്വഭാവം കുളിക്കില്ല കുളിച്ചില്ല ഉറക്കം പച്ച അതെ കൊണ്ട് കാണിച്ചപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ഞാൻ അമ്മ എത്ര മാർഗ്ഗം കൊടുക്കും ഈ മോളുണ്ട് നൂറിൽ അത്ര മാർഗ്ഗം കൊടുക്കും രണ്ട് മാർഗ്ഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് താണ് ഞാൻ അട്ടി നല്ല പോലെ കൊടുക്കും ഞാൻ പോകുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്റെ പിന്നാലെ ഒരു ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തീരുമാനിക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കണോ നന്നാക്കണം ഇന്ന് അമൃതയിൽ എം ബി പി എസ് ഫൈനൽ ചെയ്യണം എല്ലാ വിഷയത്തിലും തോന്നുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ കൊല്ലത്തൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം സ്റ്റേജ് കയറി വർത്താനം പറയും പ്രൊഫസർമാർക്കും ടീച്ചർമാർക്കും എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിലെ ഈ കുട്ടി പറയും ഞാൻ ഇന്നതൊക്കെ പഠിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭാഷ തരത്തിനുകൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുക അവരുടെ സ്കൂളിൽ എസ് എൻ വിദ്യാ മന്ദിർ സ്കൂൾ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറയുന്നില്ല കാരണം ഭാഷ മോശമാണ് ഈ കുട്ടി നിർബന്ധപൂർവ്വം പറഞ്ഞു എന്നെ അവിടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിളിക്കണം അസംബ്ലിയിൽ അവർ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊന്നും കേട്ടേ ഇല്ല കേട്ടേ ഇല്ല വിളിക്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ മോളോട് ചോദിച്ചു മോളെ നിന്റെ സ്കൂളിൽ ഞാൻ കാണും ഏഹ് മാനേജ്മെന്റും പറഞ്ഞു സെക്രട്ടറിയും പറഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പളും പറഞ്ഞു ഞാൻ വിളിക്കില്ല ഞാൻ ജനുവരി ഏഴാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ഞാൻ നിന്റെ സ്കൂളിൽ വരും എനിക്കൊരു അവാർഡ് കിട്ടും എന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പത്രങ്ങളിലൊക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലാണ് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വിളിക്കൂലോ സ്കൂൾ വിളിക്കില്ലേ വിളിച്ചു ഞാൻ പോയി ഞാൻ പോയിട്ട് എന്നോട് പ്രഭാഷണം നടത്താൻ പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്റെ കുട്ടികളായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറയും ഈ അവിടെ കൊടുക്കാൻ അന്ന് ഞാൻ പോകുന്നു ഞാൻ എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് വേണം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് വേണം അവിടെ പോയി അവിടെ പോയി നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി അത് ആ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പറയും എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നാ പഠിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം നിങ്ങളുടെ ബർത്ത് ഡേ എപ്പോഴാ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ ഡേ ആണ് ചോദിച്ചത് ഡേറ്റ് അല്ല ഞാൻ പറയുമ്പോ വാക്കുകൾ കൃത്യമായിട്ട് അവർ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഇത്രയൊക്കെ കേട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഏഴ് ദിവസമേ നിങ്ങളുടെ ബർത്ത് ഡേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ എല്ലാരും കൂട്ടിയാൽ പലരുടെയും ബർത്ത് ഡേസ് നോക്കിയാൽ ഏഴ് പേരെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഓരോ ദിവസവും ബർത്ത് ഡേ ആഘോഷിക്കാൻ അങ്ങനെ വിട്ടു പോകാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയോടും ഒക്കെ പറയാം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാം എന്നിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വളർത്തി വെക്കുക എന്നിട്ട് പറയാം ഒരു ചാപ്റ്റർ സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിക്കും ഓരോ ദിവസവും പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററും പഠിച്ചു തീർന്ന് നിങ്ങൾ ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കി ബർത്ത്ഡേ പോകുമ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണേ ആ ഗിഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയോ ആ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എഴുതാം അപ്പൊ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ആറ് ചോദ്യ പേപ്പറിൽ കിട്ടില്ലേ ഒരു വിഷയത്തില് എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വ്യത്യസ്തമായ ആൾക്കാർ ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പഠിച്ചു മനസ്സിലായോട്ടും
എനിക്കൊക്കെ മൂന്ന് നാല് ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് മരണത്തെ എന്റെ അതിഥിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കിയപ്പോഴും ഭഗവാന്മാര് പറഞ്ഞു കുറച്ച് കാലപ്പൊടിയാണ് അവിടെ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു
വിവരവും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം മണ്ടത്തരങ്ങൾ ചോദിക്കാം ചില പറയണോ വേണ്ടത് എന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്താ പഠിച്ച് എന്താ ഇവിടെ നടന്നത് എന്തിനാ ഇവിടെ നടന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒക്കെ കുഴപ്പം ടീച്ചർമാർ കുറെ പറയും അതെ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു ചോദ്യം ചോദിക്കില്ല അതല്ലേ ശീലം അത് മാറട്ടെ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല കാരണം അതാണ് ക്ലാസ്സിൽ നടക്കുന്നത് അതാണ് ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്നത് അതാണ് എല്ലാ പഠനശാലകളിലും നടക്കുന്നത് കുറേങ്ങൾ പാടും കുറേങ്ങൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്തിനാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും എന്താപ്പോഴേ നിങ്ങൾ നന്നാവും എനിക്ക് വലിയ കുറ്റബോധമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ വന്ന് ഇത്രയും സംസാരിച്ചത് കാരണം അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെന്ന് അറിഞ്ഞു ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും നാനൂറ് പേര് ചിലപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ അവരെന്റെ കൂടെ ജീവിതാർത്ഥം പിന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ചോദിക്കും സ്വകാര്യം ഇപ്പൊ പണി നോക്കാം ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടുതലുള്ള ഏതെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതലൊരു മനുഷ്യനായി മാറും അപ്പൊ അമ്മ മക്കളോട് വലിയ എന്താ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന അമ്മക്ക് എന്താ ഡഫ് എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താ കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും മക്കളെ കണ്ടിട്ട അച്ഛന്മാരെ മോഹൻ പിടിക്കേണ്ട ഏത് സിനിമയിലാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദിലീപ് സിനിമയിൽ പറഞ്ഞു ആർക്കു ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡിൽ പോകും എന്നിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ നല്ലോണം തൊരു പോയി അതൊക്കെ റെക്കോർഡിൽ പോകുന്നു അവിടെ അത് കണ്ടിട്ട് എന്താ പറയുക എന്ത് പറ്റിയോ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ റിക്വസ്റ്റ് വരും ഒന്നിത് വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കണം എന്താ കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് കാലം കൂടി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ പേരിൽ ഒക്കെ നടത്തി കൊടുക്കണ്ടേ ആള് കണ്ട മോശമല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് പറയും ചെയ്തു ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ചേർത്തതൊന്നും പറയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ അതിനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ പറയിപ്പിച്ചത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ട്രിക്ക് ചോദിക്കാൻ പണ്ടത്തരം ചോദിച്ചാൽ അടിച്ച് ഞാൻ ബാക്ക്ബോർഡ് പൊട്ടി മനസ്സിലായി ഞാൻ പണ്ട് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗാന്ധിജി കേരളത്തിൽ ടൈറ്റിൽ തന്നിട്ട് ഒരു കഥ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിയ കഥ ഗാന്ധിജി കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ പിടിച്ച് കടന്നു വിടാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക കാരണം ഗാന്ധിജി ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ വരുന്നെങ്കിൽ ലോകം തിരിച്ചു പോട്ടെ അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോയി തിരിഞ്ഞു പോയി ഗാന്ധിജി കേരളത്തിൽ വരുമ്പോ പിടിച്ചു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം പിന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഴയ കാലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊള്ളാം പക്ഷെ അത് സങ്കല്പങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാറാണ് കർഷക സാരാംശം നമുക്ക് ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നോട്ട് 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 പോയി ചരിത്രം പഠിക്കുന്നത് അതിന്റെ സംഭവങ്ങൾ അറിയാനല്ല ഇതിന് വേണ്ടിട്ടാ അതിൽ നിന്ന് തത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനാണ് എന്നതാണ് കഥയുടെ സാധനം ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ സമയങ്ങൾ ഇവിടെ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നു ഞാൻ എന്തിനാ എന്റെ സമയങ്ങൾ കേൾക്കാനാണെങ്കിൽ വീഡിയോ നോക്കിയ ഒരു ആറായിരത്തോളം പ്രോട്ടൻ അത് കേട്ടാ തിരിച്ച് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലേ ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ ഒരാൾ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് ഉറപ്പാ 
ഏറ്റവും നല്ല മാഷിന്റെ മകനാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പൊ വെറുതെ നിന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാല്ല ഞാൻ ദുബായിൽ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ ഒരു കുട്ടി എന്നോട് ചോദിച്ചു മാഷ് ഇത്രയൊക്കെ സയൻസ് പഠിക്കാൻ ആരാണ് മാഷ് നന്നായിട്ട് സയൻസ് പഠിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം ഓഡിയൻസ് ഉള്ള സ്ഥലം മില്ലനിയം സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ വർഷം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു അർദ്ധൻ മാഷുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും ക്ലാസ്സിൽ പുറത്താ മാഷ് പഠിപ്പിക്കും ലൈറ്റ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലെൻസ് ഓട്ടം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ഫോക്കൽ ലെൻസ് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ചൂടാവുന്നത് ചൂടാവുന്നെങ്കിൽ ഇതാണ് ഫോക്കൽ ലെൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്മേറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പ്രാവശ്യം ചൂടാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മാഷ പഠിക്കാൻ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോടെ കഴിഞ്ഞും പൊള്ളി കൊറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടോ മാഷ ലൈറ്റ് പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളെ കാലിന്റെ പഠിക്കാത്തോണ്ടാ ആ മാഷാണ് ഇന്റർവൽ സമയത്താണ് നയന വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്ത മാഷിന്റെ കൊച്ചു മാറി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇന്റർവലിന് ശേഷം ചായ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേജിൽ കേട്ടിട്ട് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും നമ്മൾ നേരിട്ട് പഠിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ട് ഗൂഗിൾസിൽ കണ്ടാണെങ്കിലും അതെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ 
രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പണി കുറേ ആൾക്കാരെ ആദ്യം കുറേ ആൾക്കാർ പിന്നെ നിർത്തില്ല കാരണം ഫോർവേഡ് മാത്രമാണ് എഴുതെങ്കിലും എഴുതുന്ന അതുപോലെ ഫോർവേഡ് ഒരു കൊട്ടേഷൻ പോലും വായിക്കില്ല വെറുതെ ഫോർവേഡ് നവർ ഡൂ ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആരെങ്കിലും തന്ന സാധനം കൊടുക്കാതിരിക്കും ഒരിക്കലും ഫോർവേഡ് വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്പർ ടു ഇവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച അവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടെ ഞായറാഴ്ച അവിടെ ഞായറാഴ്ച എല്ലാവർക്കും അറിയാം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നൈറ്റ് ഗുഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഏത് മണ്ഡലം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ആകെ ഗുണം ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കാണ് ഇതൊക്കെ നിർത്താം ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഗുണം എനിക്ക് കിട്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് എഴുതാൻ തീരുമാനിക്കും വായിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു പേജ് വായിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് എനിക്ക് കിട്ടി എന്ന് എഴുതാൻ അത് എഴുതിയാൽ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിലെ ടൈപ്പ് ആണ് കാരണം എഴുതാത്തതൊന്നുമില്ല വെറുതെ സമയങ്ങളായി ഇപ്പൊ എഴുതുന്നത് ലെവൻ തേർട്ടി ടു ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്ക് ഫോണിൽ ഞാൻ ഇന്നതൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം എഴുതാൻ ആവശ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചലിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്ന് എഴുതി അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ഇത്ര സമയം വെറുതെ അത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഓരോ വിഷയത്തിനും ഞാൻ നൂറ് 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 റെഫറൻസ് പറഞ്ഞു നൂറ് നൂറ് റെഫറൻസ് ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യവും എന്താ കാണാൻ പോകും ഞാൻ എന്താണ് നടന്നു എന്താ ഭാഷ കാണാൻ പോകും രാവിലെ ഒരു ക്ലാസ്സിന് പോകുന്ന സമയത്ത് അതുവഴി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയത് രാവിലെ പോയിട്ട് കണ്ടിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് വീട് കൂട്ടിക്കിടന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മുമ്പിൽ എന്തൊരു സെൽഫി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു പട അയച്ചു കൊടുക്കും വിളിക്കാൻ തന്നില്ല കാരണം ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യേണ്ട ആലോചിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചു ഞാൻ രാവിലെ എന്തോ അവിടെ വീട്ടിൽ ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തുണ്ട് നാട്ടിൽ ഭാഗത്തുണ്ട് അപ്പൊ വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ അന്താൾ തന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കാണാൻ പറ്റിയ കാണാം ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും അതുപോലെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യും അപ്പൊ എനിക്കൊരു ബുക്ക് തന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണ് എന്താ എടുത്തിരുന്നത് എന്റെ അടുത്ത കാലത്തെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ കൊച്ചിയിലുള്ള ഒരു എൻ എൻ മേനാണ് മലയാളത്തിൽ കുഞ്ഞിമുട്ടുന്ന പോലെ എന്റെ ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നു മലയാളത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഏത് ലാംഗ്വേജിലും വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിമുട്ടുന്ന പോലെ എന്റെ വിവർത്തനം പതാനുപത വിവർത്തനം അത് ഓഡിയോ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നാൽ ഞാനത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടവും കുഞ്ഞിക്കുട്ടം തമ്പുരാൻ പടവും ഭഗവത്ഗീതയുടെ പടവും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് എന്റെ യൂട്യൂബിലാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് എന്തിനാ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കുറേ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കേൾക്കും ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ വീഡിയോ തടക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് അവിടെ വെച്ച് എന്നെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇത് നോക്കും ഇപ്പൊ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറേ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കേൾക്കും അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ കയ്യിൽ മലയാള കുഞ്ഞിക്കുട്ടം തമ്പുരാന്റെ പുസ്തകം ഇല്ലല്ലോ ഇപ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ മേടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചത് കണ്ണൂരൊന്നും കിട്ടില്ല എന്താ കാരണം ആ ഭാഗത്തൊന്നും അങ്ങനെ വലിയ പുസ്തകശാലകളും വിപ്പശാലകളും ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂർ ഇങ്ങനെ കൂടെ വരുമ്പോൾ എറണാകുളത്ത് വരുമ്പോൾ മേടിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു എന്താണ് എനിക്ക് തന്നത് ഇതൊന്നും ആദ്യത്തെ എന്താണ് എനിക്ക് തന്നത് കുഞ്ഞിക്കുട്ടം തമ്പുരാന്റെ ഭഗവത്ഗീത സ്വന്തം കയ്യെഴുത്തില് പഴയ ഒരു ഡയറിയിൽ എഴുതിയത് അതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് സംസ്കൃത വസ്ത്രം പകർത്തി എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് തന്നത് എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ശിഷ്യന്മാര് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്ത ഒരാളുകൾ അവർ ധരിപ്പിക്കട്ടെ ആലോചിച്ചു നോക്കുക ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു സംഭവം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ സന്തോഷം അല്ലേ എനിക്ക് എന്റെ ഭാഗ്യം ഞാൻ കുറേ ഭാഗ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അതുണ്ടാകാൻ കാരണം എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാത്
ഒരു ആൾക്ക് അവാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ സയൻസ് മാസ്റ്റർ അവാർഡ് എന്താ മാസ്റ്റർ അവാർഡ്
അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പാർ ഇഷ്ടമല്ലാണ്ട് ഇരിക്കാൻ കാരണം സാമ്പാർ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാത്ത നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പാചകം ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടമല്ല എന്താ കാരണം വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം വീട്ടിൽ നൂഡിൽസ് ഇഷ്ടമാണ് എന്താ കാരണം നൂഡിൽസ് പാക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന സാധനം അതിനകത്ത് ഒന്നും എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യണ്ട അതും ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ കണ്ട അതേ ടേസ്റ്റ് ആണ് വരിക എല്ലാപ്പോഴും ഒരേ ടേസ്റ്റ് ആണ് കാരണം കണ്ടന്റ് അതേ പോലെയാണ് അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് മെഴുകുതിരിയും കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ നൂഡിൽസിന്റെയും പുറത്ത് മെഴുകും ഇഷ്ടിട്ടാണ് തരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഉറുമ്പ് പോലും തിന്നാത്തത് ഉറുമ്പിന് വിവരം മനുഷ്യന് അത് വിവരമില്ല ടേസ്റ്റ് മാത്രം മതി നാവനാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാപ്പി ഇഷ്ടം സ്ഥിരമായി കാപ്പി നല്ല കാപ്പി കുടിച്ച് ശരിച്ചു ചായ എന്തോ പിടിക്കാത്തത് ചായ നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് വീട്ടിൽ തന്നു പഠിപ്പ് ശരിച്ചു നല്ല ശീലം എന്താണോ ശരിക്കുന്നത് ആരാണോ അത് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അർജുനൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണനോട് എനിക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അതേ ബുദ്ധിമുട്ട് ൂട്ടർസ് <laughs> 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 കുറെ ചോദ്യം ചോദിക്കും കുറെ ചോദ്യം ചോദിക്കും പറയണം ഇത്ര പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തീരുമാനിക്ക നമുക്ക് ഇതാണ് ആ ബിർള പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയതാണ് അപ്പൊ എനിക്കറിയാം എന്താണ് നടക്കണം കാരണം എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടർ ആകുമ്പോ ബയോളജി ക്ലാസ്സിൽ മാത്രം ആളുണ്ടാവും കോമേഴ്സിൽ ആളില്ല അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ട് തീരുമാനിച്ചു തൊണ്ണൂറ് പേര് അഭിരുചിയുള്ളവര് സയൻസ് തൊണ്ണൂറ് പേര് ബയോളജി തൊണ്ണൂറ് പേര് മാത്സ് തൊണ്ണൂറ് പേര് കോമേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നു തീരുമാനിച്ചു ആദ്യം തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം അപ്പൊ വരുന്ന ആളോട് എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവാൻ പറ്റില്ല കോമേഴ്സേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നാ കോമേഴ്സ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ആ മോളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശരിക്കും ഡോക്ടർ ആണെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഞാൻ കോട്ടയത്തേക്ക് വരാം അച്ഛൻ നമുക്കൊന്ന് ജോലി ഇന്ന് ലീവ് കിട്ടാത്ത സമയമാണ് ഞാൻ പോന്നു ദോഹയത്ത് നേരത്തെ കോട്ടയത്തായിരുന്നു വന്ന് ക്ലാസ് അരവിന്ദ വിദ്യാമന്ദിരിലാണ് ക്ലാസ് ഞാൻ ആ മോളോട് പറഞ്ഞു നീ പാർസൽ ചെയ്ത് വന്നോ അഡ്മിഷൻ ഉള്ള ഞാൻ ശരിക്കും തരാം ദൈനംദിനം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ കൊടുത്തത് പാക്ക് ചെയ്ത് വന്നു എന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഡോക്ടർ ഇതൊക്കെ തട്ടിപ്പാ ഈ പല പണ്ട് റബ്ബർ വെട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പൊ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ് അതിനാണ് കാശ് അധികം റബ്ബറിന്റെ വില വന്നു ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല പാക്ക് ചെയ്ത് ഒരു പരീക്ഷ എഴുതിട്ട് പാസ് ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും കേരളത്തിൽ ക്ലാസ് എടുക്കും അപ്പൊ അഭിരുചി തീരുമാനിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കരിയർ ഗൈഡൻസ് എവിടെ പഠിക്കണം എന്ത് പഠിക്കണം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരും ചോദിച്ചു ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇതുവരെ പോയിട്ട് ഏ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും മാർക്കുള്ളവർ എവിടെയാ പോയത് ഏറ്റവും വലിയ ക്യൂ നോക്കിയിട്ടാണോ നമ്മൾ പോവാ ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ആദ്യമായിട്ട് അതിന്റെ ലെറ്റർ എഴുതി കൊടുത്താൽ ഞാനാണ് എനിക്കറിയാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തൃശൂർ ഒരു കോളേജിന്റെ മനോരമ ടിവിയിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് എല്ലാവർക്കും ജോലി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബി ടെക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടി വിക്കാരെ കൊടുക്കണം നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു പോകും അതിന് രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ ടീച്ചർമാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയത് ഞാൻ അത് തുടർന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ പഠിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാലത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയാമോ പിള്ളേർക്കൊന്നും എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടിയാൽ അല്ല പക്ഷെ കറക്റ്റാ പറഞ്ഞു എന്താ കാരണം നൂറ്റി അമ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് ബി ടെക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നാലാളെ പാസ്സായിട്ട് ആ നാലാൾക്കും ജോലി കിട്ടി നൂറ് ശതമാനം പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ ഈ കേൾക്കുന്ന മണ്ടപ്പാർക്ക് അറിയോ നൂറ്റി അമ്പത് പേര് പരീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏത് കമ്പനിയായിരുന്നു ഇവർക്ക് ജോലി കൊടുത്തത് അത് ഈ ഇതേ കോളേജ് നടത്തുന്ന ഓണർക്ക് വേറൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് ആ കമ്പനിയിലാണ് ജോലി കൊടുത്തത് അവിടെ കിട്ടോ ടി വി
അസലായിട്ട് മലയാളം കവിത ചൊല്ലു മാപ്പിള രാമായണൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ കേട്ടാൽ തുള്ളടിച്ചു പോകും ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു പോകാറില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും മാസത്തെ ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പോകാനുണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ പോയപ്പോഴും ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് തെറുന്നപ്പോഴാണ് എന്റെ കൂടെ പോയ നാരായണൻ കുട്ടി കുറച്ചുകൂടി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് തരണം ഐക്യോ അത് മിസ്സായി അവരുടെ അപ്പൊ തരണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കാര്യമില്ല അപ്പൊ രണ്ടാമത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു എന്തൊക്കെ ഭാഷകളാണ് സംസാരിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓരോ പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത അറിവുകൾ പഠിപ്പിച്ചത് ബയോളജി പഠിപ്പിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷും ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സും മെക്കാനിക്കലും ഇലക്ട്രിക്കലും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും ഉള്ള ഇൻഫോസിസ് പോലെയുള്ള വലിയ കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയർമാർ എന്റെ അടുത്ത് ക്യാമ്പിന് വരുമ്പോൾ അനന്തരം ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ തുള്ളിച്ചു പോകാം അതിൽ ഫിസിക്സും ഇലക്ട്രോണിക്സും ഒക്കെ ശരിക്ക് കയ്യോട് കാണിച്ചു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇപ്പൊ ഫിസിക്സ് ആണ് ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ചന്ദ്രത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു രൂപം അതിനകത്ത് കൃഷ്ണന്റെ രൂപം കൊത്തു കൊത്തുപണി ഇപ്പൊ ഞാൻ സയൻസ് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാത്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല മാത്സ് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സൗഖ്യ പാഠം പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എല്ലാ വിഷയവും ഒന്നാണ് എ ബി സി ഡി അറിഞ്ഞോ ഹിസ്റ്ററി അറിയാം എ കുഞ്ഞുണ്ണി വാഷ് പറഞ്ഞിട്ട് എ ബി സി ഡി തത്വം കാലത്തിന്റെ തത്വം മറ്റേ <laughs> <laughs> മലയാളം ഇംഗ്ലീഷോ അല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ സ്കൂളിലൊക്കെ ചില ടീച്ചർമാർക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേഡ് അധികം ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന ടീച്ചർ കുറച്ച് ഹയർ മലയാളം എന്താണ് ഹിന്ദി എന്താണ് സയൻസ് കുറച്ചും കൂടി മോഡല് മാത്സ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് അവരുടെയൊക്കെ ഈഗോ കുറച്ചധികം തലക്കണ അധികം എന്ന ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ കുറേ പേരെ കണ്ടു മതിയാണ് മില്യൻസ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സിന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് അന്നത്തെ കാണാൻ പോയി പോയിട്ട് സ്കൂളിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ പ്രിൻസിപ്പളൊക്കെ ശരിക്കും വഴക്കമാണ് ജീവിതത്തിൽ അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അവരുടെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഹെഡ് മിസ്റ്റർ സാറിന്റെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഒന്നും ഞാൻ നോക്കി നല്ലോണം കൊടുക്കും നല്ലോണം കൊടുക്കും അപ്പൊ ടീച്ചർമാർ നന്നായാലേ കുട്ടികൾ ഏത് വിഷയവും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പാർ കുട്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല കുക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചപ്പാത്തി മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാൾ അയാളെ നല്ല കുക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഏത് ഫുഡും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഇതൊരു കാലം നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ പറയും ഞാൻ പറയും ഞാൻ നല്ല കുക്കാണ് എനിക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ നല്ല കുക്കാവുന്നത് ഡോക്ടർ ടി പി എസ് കുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബിൽ നോക്കും ആ ഏത് സാധനവും ഞാൻ കുക്ക് ഏത് അഗ്രികൾച്ചറും നന്നായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാം കോവിഡ് കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ചെയ്ത പണി കൃഷിയാണ് കാരണം യാത്രയില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം കുറേ ഫാമുകളിൽ പോയി ആ ഫാമുകളിൽ ഹൈദരാബാദ് ഭാഗത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൃഷി നടത്തുന്നതെന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ഇഷ്ടത്തിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായി ആ സമയത്ത് മാത്രം ഫോർ എൻഡ് ഓർ മേടിച്ചു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ പോയാൽ കൃഷിസ്ഥലം കാണാം അവിടെയൊക്കെയുള്ള കൃഷികൾക്കുള്ള ഓരോരോ സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ കൃഷിക്കാരൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ടി പി എസിനോട് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് കൃഷി എന്ന് പഠിക്കാൻ അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കൃഷിക്കാരാണ് കാരണം എന്റെ അച്ഛൻ കൃഷിക്കാരനാണ് ഏത് തെങ്ങുമ്പോലും വലിയ ഒരു മനോരമയില് സപ്ലിമെന്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള പടം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഞാൻ തെങ്ങിന്റെ മോളിൽ ഇരിക്കുന്ന പടമാണ് മനോരമ സപ്ലിമെന്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലോണം കൃഷി ഞാൻ സയന്റിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സയന്റിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കവിത എഴുതാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആരാവുന്നത് എൽ ഐ എഫ് ഇ ലൈഫ് ലിവ് ഇൻ ഫുൾ എൻജോയ്മെന്റ് Learn in full enjoyment. ആ പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് മാത്സും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജി ഒക്കെ നീന്താൻ അറിയുമ്പോൾ ഒരു കുളത്തിന് മാത്രം നീന്താനാണോ നമ്മൾ പഠിക്കുക ഏത് കുളം ഉണ്ടാകും നീന്താൻ പഠിക്കും പഠിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന ഒരാ
ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഒരു റോഡിൽ മാത്രം നമ്മൾ അഭിനയിച്ചാല് നമ്മൾ നല്ല നടനാണ് അല്ല എല്ലാ റോഡിലുകളും എന്താ പക്ഷൊക്കെ എല്ലാ എന്നൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്തു വിട്ടത് എന്താ പക്ഷാണ് സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചു നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് മേക്കപ്പ് ഇട്ടത് അപ്പൊ സയൻസ് ഭാഷ എന്തെങ്കിലും മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആർട്ടല് അല്ലേ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ വലിയൊരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് സ്റ്റാച്യു എന്താ പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കിയത് വലിയൊരു ഭൂമി ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കയറാം ഡോറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ് അത് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ പോലെ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാലത്ത് ഭൂമിയുടെ ഈ വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഭൂമി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലൊക്കെ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് ഭൂമി വരച്ച് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോ ഒരു സംഭവം ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ സംഭവം എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കാണും അത് കാർപ്പന്ററി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർപ്പന്റർ പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാഷ് കാർപ്പന്റർ പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് ഞാൻ ടൈലറി കൊടുത്തിട്ട് കാർപ്പന്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ടി വി വെച്ച സ്റ്റാൻഡ് ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലത്തോളം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്റ്റാൻഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കാർപ്പന്റർ ഡോക്ടർ പി എസ് എൽ ചെക്കാണ് അവിടെ അവിടെയും ഇവിടെയും ആശാരി പിടിച്ചു പോയിട്ടുള്ള സാധനം കൊണ്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിപ്പോ ഒരു ബെഡ്റൂമില് സാധനം വെക്കാനുള്ള ടേബിൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്റെ വീട് പഴയ വീടാണ് അത് മാറ്റി പണിയണം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആർക്കിടെക്ടും ഈ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറും ഒക്കെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് എന്ത് പഠിച്ചാലും പൊട്ടി വിടുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ വീടിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കണം എന്റെ കൂടെ പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ച് ഇതുവരെയും അതിൽ മാത്രം കെട്ടിയിട്ട് ഒരു പഠിക്കാരനോട് കാരണം സിമിന്റും ഇതൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട അധ്വാനിക്കേണ്ട പണി അത്ര ഞാൻ ശീലിച്ചിട്ടില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറയും എനിക്ക് പണി കൊടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ എന്റെ കൂടെ താമസിക്കുക ചോദിച്ചു പത്താം ക്ലാസ് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരാളാണ് അവരും എന്റെ ഫാമിലിയും ആറു പേരെ ഞാൻ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്താൻ പോകും ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ആർക്കിടെക്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഞാൻ തന്നെ അവർ ഞാൻ ഇതുവരെ വാർത്ത കൊടുത്തില്ല ഞാൻ പഠിപ്പിക്കണം എന്റെ വീട് പൊളിഞ്ഞാൽ പൊളിഞ്ഞു അത്ര നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇതൊരു ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് അറിയില്ല ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ അല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല ആരാ പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ എഞ്ചിനീയർ ആണ് നമ്മളൊക്കെ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ അഭിരുചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ തരംതിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ പണിയിലാണ് എന്റെ പണിയിലാണ് അഭിരുചി ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാത്തത് ഭാര്യക്ക് അഭിരുചി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചോദിച്ചു നോക്കി അഭിരുചി ഉണ്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പണിയായിരുന്നു ഏ അഭിരുചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമാണോ എന്നാ ഇന്ന് പോയിട്ട് ചോദിക്കാം ഭാര്യയോട് അഭിരുചി ഉള്ളത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ ഉടനെ നിങ്ങൾ വൈഫിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ശരിക്കും പറയും വെറി ഇൻവൈറ്റഡ് ഫോർ എവർ ഭർത്താവിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയും ഹസ് ബന്ദ് എന്നാണ് ഹസ് ബന്ദ് അഭിരുചി നല്ല കാര്യം പ്രാക്ടീസ് 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 ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കരിയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന വാക്കേ തെറ്റാണ് കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോഗ്രസ് ഇൻ മൈ ജോബ് എന്ന കരിയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എനിക്ക് തരുന്ന കാര്യം കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ജോബ് ഇട്ട് എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എനിക്ക് അറിയാം ആദ്യമായിട്ട് ജോലി കിട്ടുന്നതിന് കരിയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നല്ല പറയാം ജോബ് ഓറിയന്റേഷൻ കേരളത്തിലൊക്കെ കാണാം കരിയർ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം അവർക്കും വിവരമില്ല എടുപ്പിക്കുന്നതാക്കും വിവരമില്ല ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അർത്ഥം അറിയാം ഡിക്ഷണറിയിൽ പോയിട്ട് കരിയർ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തോന്നും കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രഷൻ ഇൻ യുവർ ജോബ് എന്നാണ് അപ്പൊ ആദ്യം ജോലി കിട്ടുന്നല്ലേ വേണ്ടത് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളോട് ഞാൻ കരിയറിനെ കുറിച്ച് പറയണം ജോബിനെ കുറിച്ച് പറയണം ജോബ് ഓറിയന്റേഷൻ വാക്കി ഐ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ പഠിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും
എല്ലാ കമ്പനിയും നിങ്ങളുടെ ഈക്കു നല്ലതാണെന്ന് സർട്ടിഫൈ നമ്മളൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂന് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇന്റർവ്യൂന് ഇരിക്കുമ്പോഴല്ല അവർ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ അവര് ഇവിടുന്ന് ചെരും സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നിന്ന് അകത്ത് വരുന്നത് മുതൽ നടക്കുന്ന വിധം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാരില്ല നടക്കുമ്പോ പേനയൊക്കെ പെൻസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി നടക്കില്ലേ അത് നമ്മള് ഇന്റർവ്യൂ വരുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്റെ ക്യാമ്പസ് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്റെ ക്യാമ്പസിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് തന്റെ വേഷം കിട്ടിയിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ വേഷം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കോളേജിൽ പോകുന്ന സ്റ്റൈലിൽ ഇന്റർവ്യൂ വന്നാല് എനിക്കറിയാം അവർക്ക് നമ്മൾ ഡ്രസ് കോഡ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം രാവിലെ കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ വരണം കോമ്പസ് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതൊരു മാന്യതയാണ് ആ രൂപത്തിലല്ല അവർ വരുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ കീഴിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യം നിൽ നോ സീറോ മാർക്ക് കഴിഞ്ഞു പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്റർവ്യൂവിനെ കുറിച്ച് നാല് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് അവരെ സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചു വരുന്നെടുക്കില്ല കാന്റീനിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ചായ കൂടി ചെറുതിട്ട് പോകുമ്പോ എന്റെ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ വേറെ ആളുടെ ടേബിൾ ഒരു സാധനം കണ്ടാൽ ഞാൻ അത് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകും അതെന്റെ മാന്യതയാണ് ആ ടേബിൾ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ മാന്യതയാണ് ഞാൻ ഈ കടന്നു വരുമ്പോ ഈ പിന്നെ ചെരുപ്പിങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ എടുത്തു വെക്കാൻ കാരണം എന്ത് അനുകൂലമായ ഒരു സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലാതിരിക്കാൻ അപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അത് കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഇത് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക ഇമോഷണൽ കോഷ്യൻ ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ സ്കില്ലാണ് ഫിസിക്കൽ ഇമോഷണൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ രണ്ട് കോഷ്യന്റെ പറഞ്ഞിട്ടു പോരാ ഫിസിക്കൽ കോഷ്യൻ എപ്പിയറൻസിന്റെ ഒരു കോഷ്യൻ ഞാൻ എങ്ങനെ എപ്പിയർ ചെയ്യും ഹൗ ഡു ഐ ഡ്രസ് അപ്പ് ഹൗ ഡു ഐ ബിഹേവ് ഹൗ ഡു ഐ സ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ കൈകെട്ടി നിന്ന് അപ്പ നമുക്കറിയാം ഇയാൾ കോപ്പറേറ്റീവ് അല്ലാത്താണ് ഇതൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അത് നോക്കിയിട്ട് പറയും ഇങ്ങനെ ചെറുത് അത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പറയും ഇന്റർവ്യൂ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നിൽക്കണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇയാളെ പറ്റില്ല ആലോചിക്കും ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പദ്ധതി അല്ല ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നാളെ മുതൽ പത്രത്തിൽ സ്ഥിരം കാണാം അപ്പൊ നമ്മുടെ അറ്റിക്യൂട്ടി അത്യാവശ്യം എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ ചേവർ ഇരുന്നത് കാലാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആലോചിച്ചു നമ്മുടെ ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട് കാലാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി എന്ത് ഭാഷണമായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ നിലയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ അങ്ങനെയായി മാറി മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ഇമോഷണൽ ഇന്റലക്ച്വൽ സോഷ്യൽ സ്പിരിച്വൽ ഈ ഫൈവ് ഫോൾട്ടും നമ്മൾ അതാണ് ഇംപ്രസ് ചെയ്യും ആ ഫൈവ് ഫോൾട്ടും ഇംപ്രഷൻ ആണ് എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് അതുണ്ടാവും നല്ല സഭയാണ് കാരണം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലധികം ആൾക്കാർ പുറത്തു നിൽക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ചേരുന്ന പകുതി ഭാഗം മാത്രമേ ഫില്ല ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രശ്നം തോന്നും ആദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല കാരണം കുറെ ചേർ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി അത്ര ആള് വരില്ല അത്ര ആള് വരുമ്പോൾ ഒരു കണക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കണക്കിൽ കവിക്ക് വന്നു അതല്ല വലിയ കാര്യം ആണോ പക്ഷെ ജനതവിടമായ ആ റാവിൽ നിന്നാലോ ജനതവിടമായ ജനത കുറെ പേര് കേട്ട് ശരി അത് നിങ്ങളെ കുഴപ്പമല്ല അല്ല ആര് കിട്ടി പറയും അങ്ങനെയാണ് സ്വഭാവം നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ചിദാനന്ദ ഗുരു സ്വാമികളുടെ പ്രഭാഷണം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ചിദാനന്ദ ഗുരു സ്വാമികൾ ഒരു മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചാൽ ഒരു മണിക്കൂർ ചോദ്യം തരാം കോഴിക്കോടൊക്കെ ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കോഴിക്കോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സനാതന ചേരല് എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ക്ലാസ് ചോദ്യങ്ങളോട് ചോദ്യങ്ങളാണ് വേദത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപനിഷത്തുകളാണ് ഭാരതത്തിൽ ഉപനിഷത്തുകള് ആയിരക്ക
ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അന്നേ പറഞ്ഞു ആ കഴിവില്ലാതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതായിപ്പോയത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ നോക്കി പറഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചർ ആരും പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്ത് കേട്ടാലും ആ ആ ആ ആ അത്രേ പെട്ടു ടീച്ചർ പറഞ്ഞ സന്തോഷം അവസാനം ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ചോദ്യം ചോദിക്കും അങ്ങട് നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിക്കരുത് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അതെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ന് പറയും